ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാസ്കറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ വണ്ണും പിക്ചർ ടുവും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സെല്ലുകളുടെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ രണ്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ നെയിം ദം അതായത് ഇവിടെ എയും എന്ന് ബിയും എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ആ പാർട്ട് ഏതാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് അത് സൈറ്റോ പ്ലാസം ആണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ നോക്കിക്കേ അത് സൈറ്റോ പ്ലാസം ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൽ വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ പിക്ചർ വണ്ണും പിക്ചർ ടുവും അത് ഏതൊക്കെ സെല്ലുകളാണെന്ന് നമ്മളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ പിക്ചർ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഹോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബലൂൺ പോലെ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ വലിയ നല്ല വലിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് സെല്ലിൽ അതിനുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ സെല്ലിലാണ് അതായത് ആ വലുപ്പമുള്ള ആ ബലൂൺ പോലത്തെ ആ പാർട്ട് ഏതാണ് വാക്യൂളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യൂള് നല്ല വലുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും പ്ലാൻ സെല്ലിൽ ഓക്കെ അപ്പം പിക്ചർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ സെല്ലാണ് പിക്ചർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എനിമൽ സെല്ലുമാണ് എനിമൽ സെല്ലിൽ ഈ ഒരു വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുമാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി സെൽസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെല്ലിലും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ ലാർജ് വാക്യൂൾ സീൻ ഇൻ പ്ലാൻ സെൽ അതായത് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ വലിയ വാക്യൂളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ എനിമൽ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ വാക്യൂളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ രണ്ട് പിക്ചറിലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് പറയാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽ വാൾ സീൻ ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻ സെൽ അതായത് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതെ ഈ പ്ലാന്റിലൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അത് നമുക്ക് എനിമൽക്കിൻ എനിമൽസിന് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യം അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഏതിനാണ് ഈ പ്ലാൻ സെല്ലിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെൽ വാളും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ രണ്ട് സെല്ലിലും കാണപ്പെടും പക്ഷേ എങ്കിൽ സെൽ വാൾ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതേ ഒരു മോഡലാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്ലാൻ സെല്ലും അതേപോലെ എനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡിഫറൻസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതിലത്തെ എ പാർട്ടാണ് എ സ്ലൈഡ് വിത്തൌട്ട് ലാബ് ലിസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സയൻസ് ലാബ് വൈൽ ഒബ്സേർവിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെൽ വിത്ത് ലാർജ് ബലൂൺ ലൈക്ക് പാർട്ട് വെർ സീൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സയൻസ് ലാബിൽ പോയപ്പോൾ ലാബിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ലൈഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ലാബിൽ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്മൊന്നും എഴുതാത്ത ഏത് സെല്ലാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ബലൂൺ പോലത്തെ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏത് സെല്ലാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് സെല്ലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ സെല്ലാണ് അല്ലേ ഈ ബലൂൺ വലിയ ബലൂൺ പോലത്തെ ആ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാക്യൂളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് വലിയ വാക്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ എനിമൽ സെല്ലില
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്താൽ ആദ്യത്തത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് സെല്ലാണ് അതായത് സെല്ലുകളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലുകളുടെ മറ്റ് പാർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പിന്നെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കവറിങ് ഓഫ് ദ സെല്ലാണ് ഈ സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്തായിരുന്നു ദ മാട്രിക്സ് ഫില്ലഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ അതായത് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇതും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സോ ദ പിക്ചർ അതിൽ എ പാർട്ടാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ആ യുഗ്ലീനയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം യുഗ്ലീന പാരമീസിയം അതേപോലെ അമീബിയൊക്കെ എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസമാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഏതാം അതേപോലെ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ഓൺലി ത്രൂ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ യുഗ്ലീന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യുഗ്ലീനിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യുഗ്ലീന ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വാല് പോലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പാരമീസിയത്തിന് അത് ഇല്ല അമീബ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് യുഗ്ലീനയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് സോറി വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഒബ്സേർവ് ദീസ് ഓർഗാനിസം ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഈ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഏത് ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തേത് ഏതൊക്കെയാണ് അമീബ പാരമീസിയം ബാക്ടീരിയ അതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തേതാണ് അമീബ യുഗ്ലീന പാരമീസിയം അതും ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയ അമീബ ബാക്ടീരിയ ഹൈഡ്ര പറയാം ഹൈഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് അത് യൂണിസെല്ലുലാറാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇനി നാലാമത്തെ എന്താണ് അമീബ യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ ഹൈഡ്ര കാരണം ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് ഇനി ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു പിക്ചർ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൽ ഇത് ഏത് സെല്ലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെല്ല് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെർവ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ ഏത് സെല്ലാണ് നെർവ് സെല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ പാർട്ട് എ ബി സി ഇൻ ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എ ബി സി മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാർട്ടാണ് ആ അവിടെ അത് സൈറ്റോപ്ലാസമാണ് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ അത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എല്ലാ സെല്ലുകളിലും തന്നെ ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം അതേപോലെ തന്നെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും അപ്പോൾ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് തരല് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ട് അപ്പം നിങ്ങളിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വെച്ചാണ് എക്സാമിന് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ ഓർഗനൽ ലാബൽഡ് ബി അതായത് സെൽ ഓർഗനൽ സെൽ ഓർഗനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള
child to correct the diagram. That is a picture. This is the plant cell. This is the picture. 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 This is the we will see the first vacuum. We will see the 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 vacuum. We the vacuum. We will see 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 the 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 Cell volume, or plant cell, can't be done. That's okay. You the defect in the okay, then, pictures, plant cell, animal cell, pictures, now, we will rectify the mistake in the diagram and draw the plant cell correctly. We will do a mistake the cell. We will do a correct cell. We will do a text book. We will do a Identify the organism given in the above diagram and name them. That is the moon picture. That is the organism. We will do this. 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 We will this. organism? This e organism is a common feature. This is a unicellular organism. This is a microscope. 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 This Experiment good to tender. take a drop of hay soaked water on a slide. Hay soaked water in the panel, white coal kudirta vellum. E white coal kudirta vellum, Namalandia, or slide, or drop put Place the cover glass and then observe it through the microscope. Then slide into the cover glass. Cover glass is the slide. We cover the glass. That's why we cover the glass. Now, we have to do the microscope. We have to do the organism. 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 Observe the table. Is there any organism that cannot be included in the table and which are they? That is, there is a table that has a organism that has a name. Then, this is not included. This is odd one. This is the name of the table. The name is unicellular organism. This is the amoeba, bacteria, ant, loss, paramecium, euglena. And the name is the urumba. Loss is the name of lice. The name is the name of the lice. This is and louse. That is a multicellular organism. This is the justify your answer. We justify the answer. And and louse are multicellular organism and others are unicellular organism. This is the draw the diagram of unicellular organism and write its name. Now, we have to do this unicellular organism. 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 We have to do now, if you have any questions, you can ask me about this chapter. Now, what do you want to do? It's very important to learn about this unicellular organization. If you have any questions, you can ask me about this unicellular organization. That's why we have cells, like plant cells, and animal cells. We have a nerve cell. 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 Parts and either care no cytoplasm, nucleus, other polythene cell membrane, it okay then and night to participate. Paitreana and the class are the might and like a share, other polythene subscribe and share. Thank you.